，你就是沈燕青的妻子，盛世集团的盛寒君。萧家和沈家是世交，我堂堂萧家三少奶奶，怎么就成了沈燕青的妻子了？您要是实在认不得我了，可以去请康叔叔过来。当年我和北辰结婚的时候，他还前来祝贺过我们，他肯定不会认错人。林杭景早在五年前死于一场大火，为此萧副司令一蹶不振，还差点贻误战机。此事，全直北人尽皆知。哼，笑话！我萧北辰的太太死于一场大火，你见我们萧府办过葬礼了？你见我们萧府昭告天下了？怎么，还是康司令亲自过来吊唁过？呃，可是，萧府司令，我听说您曾经多次把盛寒君误认为林杭景，还在大庭广众之下跟沈延青大打出手，这怎么解释？此前，我对他太太的确有过一些酒后不当的言行，这是我太太都没跟我计较过。你跑来跟我计较，你们警备司令部管的是不是有点太宽了？你今天若是证明不了我太太就是盛汉军。休想离开我们萧府半步！萧司令，把枪放下，都放下！萧司令，误会，肯定是误会。今天谢谢你，让你为难了。你不用谢我，我说过，为了你，我愿意。相反的，我还得谢谢张生。刚才那一瞬间。我仿佛回到了几年前。无论如何，我们现在已经是骑虎难下了。不管你愿意还是不愿意，你都只能做回三少夫人。我知道。他们是不会轻易善罢甘休的，也不知道燕青现在怎么样了。孤儿院那边的事情已经交代子俊了，暂时不会有危险。时候不早了，你休息吧。谢谢。无论如何，这次都是我们亏欠你的。等风头过去，我会想办法离开的。我们？你说的是盛世集团的盛寒君，还是我夫人林杭景？我说过，我为了杭景，我在所不辞，不会让他受到一丁点伤害。但若是盛寒君的话，我要是想抓他们，我随时即刻，何必等到现在？时候不早了，休息吧。少爷，少夫人，少夫人，三嫂，七。
终于把你盼回来了。五年了，我以为再也见不到你了，我们一家人再也不会团聚了。是我们对不起你，让你受苦了。姐，您不要这么说。您和司令，待我就像亲生女儿，是我无福消受。现在我又回来给你们添麻烦了。哎呀，傻孩子，你说什么呢？这是你的家呀，你不回这儿去哪儿啊？<笑>听说爹去美国看病了，他现在怎么样啊？我刚给他发完电报，也让他高兴高兴，老五老六肯定也高兴坏了。<笑>他现在身体好多了，精神也好多了。杭景，你这次回来，不会再走了吧？三嫂，其实应该说对不起的人是我。以前我总是找你麻烦，如果不是因为我粗心的郑凤七，你和三哥也不会分开，你也不会受那么多苦。过去的事情都过去了，以后不要再提了。不行，你要怎么罚我都可以，这样我心里能好受一些。那我就提一个要求，你把过去的事情全忘了，以后不要带着负罪感生活。淑仪，听杭景的，今天呀、啊、是咱们一家人团聚的日子，高高兴兴的，走，吃饭去。嗯，走，走吧。莫先生，你说盛寒君就是林杭景？不可能，这怎么可能？莫先生，你就不用自欺欺人了。如果他不是林杭景，萧北辰怎么会不顾一家人的性命替他掩盖呢？杭景是共党。你想，沈燕青的妻子，就算他不是共党，也一定和共党脱不了干系。那你们想怎么样？佐藤先生的意思呢，是希望啊，你能出面，证明林杭景的身份。他本来就对你深信不疑。再者，你现在有青年会的身份，必是天衣无缝。只要你揭露了林杭景的身份，萧北辰必败无疑。休想！我绝对不可能伤害你。你据我所知。你母亲的身体现在是一天比一天的好转，你也不想这个时候发生什么意外吧？所以，想好之后再回答。<笑>